Leçon 18, page 86. Dialogue. Les grandes vacances. Et ce week-end de nettoyage, c'était bien On a fait du bon travail. Hein, Théo Oui, dites, vous ferez quoi pendant les grandes vacances J'ai envie de voyager, mais tout seul Je ne sais pas encore. J'ai de la famille aux Antilles, alors j'irai là-bas. Vraiment quelle chance Oui, enfin, je travaillerai aussi. Mon cousin a un hôtel en Martinique et il cherche toujours des stagiaires en été. Ça vous intéresse Oui, bien sûr. Quand parleras-tu avec ton cousin Je lui téléphone ce soir. Moi aussi, ça m'intéresse. Comme ça, je pratiquerai mon anglais. Mais en Martinique, on parle français. Ah bon Et créole. Mais c'est un département français. Tu sais où c'est On va regarder une carte. Et Solane Je la vois plus tard. Je lui parlerai de mon idée. Leçon 18. Les grandes vacances. Bulle tâtiller. Et ce week-end de nettoyage, c'était bien. Euh, bon, après son musique, il m'a dit, on a fait du bon travail. Hein, Théo? Il se fait de Théo? Oui. Dites, vous ferez quoi pendant les grandes vacances? Y'a ça, il ne l'aime vous ferez, y'a pas Jacksonus. You will do. J'ai envie de voyager, mais tout seul. Yolculuk yapmayı düşünüyorum, yapmayı arzuluyorum, ama yalnız. Je ne sais pas, Zanko, henüz bilmiyorum. J'ai de la famille aux Antilles. Antilles d'Ailem var. Alors, j'irai là-bas, oraya gideceğim. J'irai. I will go. Vraiment? Gerçekten mi? Quelle chance? Ne chance? Oui, evet. Enfin, je travaillerai aussi. Çalışacağım. I will work. Mon cousin a un hôtel en Martinique. Cousinimin Martinique'de bir oteli var. Et il cherche toujours des stagiaires en été. Yazın, hep stagiaire arıyor. Ça vous intéresse? Vous vous ilgilendirir mi? Oui, bien sûr, elbette. Quand parleras-tu avec ton cousin? Ne zaman konuşacaksın kuzeninle? Je lui téléphone ce soir. Bu akşam ona telefon açacağım. Moi aussi, ça m'intéresse. Beni de ilgilendiriyor. Comme ça, böylece, je pratiquerai mon anglais. Böylece İngilizce mi pratik edeceğim? Mais en Martinique, ama Martinique'de on parle français. Martinique'de Fransızca konuşulur. Ah bon? Öyle mi? E Creole. Mais c'est un département français. Creole de Fransız, Fransız bir bölüm. Fransızların olduğu bir bölüm. Tu sais où c'est? Nerede olduğunu biliyor musun? On va regarder une carte. Haritaya bakalım. Et Solen, Solen, je la vois plus tard. Ben onu sonra bakacağım. Je lui parlerai de notre idée. Ona fikrimden bahsedeceğim. Evet, Leçon 17, Les Grands Vacances. Metini dinlediniz. Biz de açıklayarak okuduk. Yeniden dinleyip, soruları, metinle ilgili olan soruları cevaplamaya başlayabilirsiniz. Dersin ikinci bölümünde görüşeceğiz. On va se voir dans la deuxième partie de la leçon 18. A bientôt pour l'instant. Leçon 18. Bonjour à tout le monde. Les grandes vacances. Büyük tatil. Yani yaz tatili. Öğrenciler açısından. Ve öğretmenler açısından yaz tatiline. Les grandes vacances. Büyük tatiller. Evet, diyaloğu dinlediniz. Écoute le dialogue. Quel est le sujet de la conversation? Nedir diyor? Konu nedir? Le weekend. Hafta sonu. Les vacances d'été. Yaz tatilleri. Hangisi? Hafta sonu tatili mi yoksa yaz tatilinden mi bahsediyorlar? Qui veut voyager? Kim yolculuk yapmak istiyor dinlediğimiz diyalogta? Ben açıkladım diyalog. Kim ne sepa ankor? Kim hala bilmiyor? 
Di travaillera. Kim çalışacak? Futur travaille. Ki konne pas la Martinique. Kim Martini tanımıyor? Martinik hakkında hiçbir ilgisi olmayan biri vardı diye nokta. Kimdi? Alex Lukato. Bunlardan hangisi? Diyaloğa göre yapıyorsunuz. Qu'est-ce que Luca propose à ses amis? Luca arkadaşlarına ne teklif ediyor? Orada cevabı var biliyorsun. Şimdi diyalog dan hareket ettiğimizde dinlediğimiz dans la première partie du cours dersin ilk bölümünde Fransızca da gelecek zamandan üç şekilde bahsedebilirsin demiş. Biz diyalogdan değil de kendimiz örneklerle verelim. Nasıl üç şekilde bahsedebiliriz? Dömen, yarın zaman zarfı kullandınız. J ve O sinema. Yarın sinemaya gidiyorum. Şimdiki zamanı zaman zarfıyla biz buna zaman aktarması diyoruz Türkçe'de. Gelecek zaman olarak kullanabiliyoruz. Birinci yolumuz bu. İkinci yol Dömen Je ve Aller au cinéma. Yarın sinemaya gideceğim. Fütür proş kullanarak yakın gelecek zaman. Bunu daha önce öğrenmiştik. Bir de geçenki dersimizde, son dersimizde öğrendiğimiz fütür semt. Gelecek zaman kullanarak. Dömen. Jire. Alef fiili biliyorsunuz. Jire. Bunu öğrenmemiştik ama alet ile gelecek zamanda jire o sinema. Şeklinde, üç şekilde Fransızca da gelecek zamanı yapabiliriz. I will go. Peki, burada antil. Tu konne, konne tu les antil. Anti, anti adalarını tanır mısın demiş. Bakalım burada haritada görüyorsunuz. Küba'nın yakınlarında hemen. 2-3 tane ada. Bunlardan biri Martini. Guadalu. Saint Martin gibi adalar. Bunlar Fransız adaları. Les Antilles sont dans la mer de Karayip. Karayip denizinde bulunur. A plus de 7000 km de la France métropolitaine. Fransa'dan 7000 km'den fazla uzakta. Saint Barthélemy son des îles françaises. Saint Barthélemy Fransız adalarıdır. On y parle français, Fransızca konuşulur orada. Et créole. Créole, un mélange de langue africaine et de français. Fransızcanın ve bir Afrika dilinin karışımı olan Kreol konuşuluyormuş. Le principal ressource économique. Başlıca ekonomik kaynakları son le tourisme, turizm et l'agriculture, tarım. Kan à sucre, şeker kamışı et banan, muz. La musique et la danse antillaise. Dans ve müziği, anti müziği, le zuk et la bilgen sont très populaires, çok ünlüymüş. Et les Antilles sont la première destination lointaine de vacances pour les métropolitaines. Fransa'nın ana karasında oturan insanlar için ilk uzak tatil yeriymiş burası. Beaucoup d'antilliers viennent étudier ou travailler en France métropolitaine. Birçok Antilles adasından gelenler, Martinikliler, örneğin, Fransa'ya çalışmaya geliyorlar ya da okumaya. Zaten oradaki sistem tamamen Fransa gibi. Herkes Fransızca konuşuyor. Yazı dili Fransızca, resmi dili Fransızca, okullarda Fransızca eğitim yapılıyor. 
Hatta bütün milletimin işleri bile Fransa ile aynı. Orası için özel bazı farklar var ama onun dışında temel olarak aynı. Evet, bize bazı sorular sormuş metinle ilgili, tekstle ilgili. Combien d'il form les anti françaises? Kaç tane ada oluşturur anti adalarını, anti Fransızı? Comment s'appelle les habitants des anti? Na, nasıl adlandırılır anti adasında oturanlar, sakinler? Les antilles. Quel langue est-ce qu'on parle en Guadeloupe et en Martinique? Guadeloupe ve Martinique'de hangi diller konuşulur? Français, bir de Creole. Qu'est-ce qu'un métropolitain? Métropolitain nedir? Métropolitain, Fransa'nın eskiden sömürgeleri vardı biliyorsunuz. Şimdi ise e, yine uzak ada Fransız Guayanası gibi bazı anti Martinik Guadalamp gibi bölgeler var Fransa'ya ait. Onların dışında kalan ana karıda oturanlara yani Fransa'nın kendi içinde oturanlara metropoliten deniyor. Fransa'da Paris'te oturuyorsanız metropolitensiniz. Ya da Fransa'nın herhangi bir yerinde oturuyorsanız Martinique'ye göre metropoliten. Gramer bölümüne bakıyoruz. Le pronom complément d'objet indirect. Evet. Lui. O. Ona. Lor. Onlara. Bu üçüncü tekil kişilerin yerine geçen pronom. Zamir. Endrek zamirler Fransızca'da özellikle Louis ve Lord A prepozisyonu alan fiillerde kişilerin yerine geçer. Örneğin Je telefon à mon cousin Ben kuzenime telefon açıyorum. Kuzenime yerine Louis Je Louis telefon söz var. Bu akşam onu arıyorum. Ona telefon açıyor. Şeklinde. Je telefon à mes cousins et à mes cousines. Her iki erkek ve kız kuzenlerime telefon açıyorum derken, onlara derken de leur kullanıyorum. Je leur telefon söz var. Ben onlara telefon açıyorum. Şeklinde. Şimdi bir örnek yapalım. Je parle à Ali. Bu A'nın üzerinde aksan var biliyorsunuz. Ben ya da ben burada yapamıyorum. Ali ile konuşuyor. Ya da yapalım. Word'de yapalım. Ve burada da kullanalım. Je parle à Ali. Ben Ali ile konuşuyorum. Dedi. Şimdi ben... Ali'nin yerine ne kullanacağım? Ona ona konuşuyorum. Onunla je lui parle. Ben ona konuşuyorum ya da onunla konuşuyorum anlamında. Eğer ki yine je dis bonjour a me kuzen Kuzenlerime Bonjour diyorum. Merhaba. Günaydın. Diyorum. Şimdi ben onlara derken ise Je leur dis bonjour. Bu da kuzenlerimin yerine Leur geçti. Je leur dis bonjour gibi yapacağım. Peki la conséquence avec alors. O halde sonuç cümleleri je de la famille aux anti. Anti adalarında ailem var. Alors o halde jire la ba. O halde oraya gideceğim. Fer e ale o fitur semp. Ale fiili ve yapmak 
gitmek hale biliyorsunuz. Fer yapmak. Gelecek zamanda bu fare kua pandanlı vakans. Tatilde ne yapacaksınız? Tatil esnasında. Mua jire ozanti. Ben anti adalarına gideceğim. Evet burada iki fiilin. Daha önceki dersimizin konusunda blokta da var. Bu konuyu anlatmıştık ama blogumuzda yazılı olarak. Bazı fiillerin kökü şey gelecek zamanda değişiyor. Fer fer oluyor. Bu şekilde oluyor. Alef fiili ise tamamen değişip ir oluyor. Sonra biliyorsunuz avvar fiilini düşünerek ekleri getireceğiz. Jö Fıra, tü fıra, il fıra, nu fıron yapacağız. Bu fıre yapacaksınız. Il fıron. Onlar yapacaklar şeklinde oluyor. Ale için yine zire. Ekimiz aynı. Tü ira. İl ira. Nu ziron. Bu zire. İl ziron. Onlar gidecekler. Zire ir ekinden sonra ekleri getiriyoruz. Biraz önceki ir. Pek. Vocabulary expression. J'ai envie de voyager. Avoir envie de. Bir şeyi arzu etmek. Fransızca'da bunu, bu bir deyimdir. Avoir, daha önce 10. sınıfta da öğrenmiştiniz. Avoir envie de. Bir şeyi arzu etmek. Fransızca'da aynı anlama gelen desire fiili var. İngilizce desire. J'ai envie de voyager. Je désire voyager. Yolculuk etmeyi arzu ediyorum. Les grandes vacances. Büyük tatiller. Yani les vacances d'été. Yaz tatili. Allez partir en vacances. Tatile gitmek. Allez en vacances. Partir en vacances. Je vais en vacances. Je pars en vacances. Tatile gidiyorum. Un stajyer. Un stajyer. Değişmiyor. Stajyer. Faire un staj. Staj yapmak. Les Antilles. La France Metropolitan'in tersidir. Yani Fransa toprakları içinde değil. Dışında kalan Fransa'ya ait bölgeler. Metropolitan deyince Fransa'nın kendi içindeki toprakları anlıyor. Altıya bakalım. Burada Louis, La ve Louis'nin yerine bunlardan birini kullanacağız. Je Louis telefon söz var. Ben ona bu akşam telefon açıyorum. Louis olması için A proposyonuyla bağlanmalı. Yani A solen, A mon cousin solen olmayacak. Çünkü A solen olabilir. Lüvi'nin yerine burada cümleyi yeniden yazacaksak Je telefon A mon cousin de diyebiliriz. Ya da solen diyebiliriz. A solen diyebiliriz. Biz a solen diyelim. Je telefon a solen. Ben Solon'a telefon açacağım. Je lui telefon. Ben ona telefon açacağım. Je la vois plus tard. Evet bu da zamir ama fiil direkt. A propozisyonu almıyor. Voir a quelque chose değil. Yani bir şeyi görmek direkt. Voir quelque chose olduğu için. Burada la Solen'in yerine geçebilir. Je vois Solen diyeceğiz. Je vois Solène, je la vois. Ben onu görüyorum. 
Ona, onu gibi Türkçe'de. Je lui parlerai de notre idée. Ben ona yine bizim fikrimizden bahsedeceğim. Kuzenine bahsedecekti biliyorsunuz. Je parlerai à mon cousin. Je parlerai à mon cousin. Okay. Şeklinde olacak. Şimdi demiş ki A prepozisyonuyla bağlanan fiiller. Yani nesneyle, tümleçle, arasına, kelkan, birisi. Telefone A kelkan mü yoksa kelkan mü? Burada örnek olarak verilmiş. Telefone A kelkan. Birine telefon açmak. Voir quelqu'un. A yok. Örnek olarak isim kullanarak verirsek daha iyi anlaşılır. Özel bir isimle düşündüğümüzde burada. Telefone A Ali. Ali'ye telefon açmak. Evet. A alıyor. Voir Ali. Ali'yi görmek. Direkt. A yok arada. Parle. A Ali. Yine şey oluyor. A alıyor. Ali ile konuşmak. Done. Özel bir isimle düşündüğünüzde yine A. Kelkan. Birine vermek. Done Ali. Ali'ye vermek. Uf. Örneğin Ali'ye çiçek verdiğinizde Done çiçek a Ali şeklinde düşüneceksiniz. Regarde yine a almıyor. Regarde Ali. Ali'ye bakmak. Direkt. Je regarde Ali. Explique açıklamak. X bilike A Ali. Ali'ye açıklamak. Örnek olarak veriyoruz. Herhangi biri olabilir. Babasına, annesine, öğretmene açıklamak. X bilike A Ali. Ali'ye bir şey açıklarsınız mesela. Ali'ye Fransızcayı açıklıyorsanız A Ali diyeceksiniz sonunda. Ali'ye şeklinde olacak. A Ali. Evet burada ki örnek fiillerden var a proporsiyon almıyor gördüğünüz gibi bir de regarde almıyor diğerleri a proporsiyonuyla yapılıyor Ali'nin yerine burada a Ali'nin yerine lübi çoğul kullanıyorsanız Ali ve Mehmet seller onlara şeklinde derken zamirlerde Mesela var Ali şeklinde olduğunda Ali'nin yerine lo, Ayşe olsaydı la, çoğul Ayşe ve Ali olsaydı da le kullanacaktınız. Bu zamirleri bu şekilde birbirinden ayırıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Peki, bakalım. İşte şurada biraz önce anlattığım bu lüvi, lö, lö, la, le arasındaki farkı anlatan bir egzersiz var. Elle ya da eller don son numero. Burada lör olacak. Done a kelken olduğu için o onlara numarasını veriyor. Burada doğru cevap lör. Peki, il, le, le vi regarde sur l'ordinateur. Onlar 
Ona bilgisayardan bakıyor derken Rogard'ı Kelkön direkt olduğu için L olacak. Il le regarde. Tu l'explique à tes parents. Aileni açıklayacaksın. Tu l'explique à tes parents. L olacak. Çünkü açıklayacağın şey nesne. Bir şeyi ailene açıklayacaksın. O da tu l'explique olacak. El apostrof olan ya. Peki. <gülüyor> Sekizinci etkinlikte El Cuisine Bien. O iyi yemek yapar. Alors, o halde ile bağlıyoruz. El Travailleure dans un restaurant. O halde A5 bir restoranda çalışacak. Il ve voyage pendant les vacances. Tatilde seyahat etmek istiyor. Alors, e, il fait des économies. Ekonomi yapıyor. Para biriktiriyor. Er cherche du travail. O iş arıyor. El prépare un CV. Bir CV hazırlıyor. Seve. Il ne veut pas partir tout seul. Yalnız gitmek istemiyor. Alors, il invite ses amis. O halde arkadaşlarını davet ediyor. Luca est antillé. Luca antillidir. Alors, il parle sereol. O halde sereol C konuşuyor. Seroil'in ne olduğunu söylemiştik. Evet. Bu dersi de burada bitiriyoruz. Abiento, au revoir. Hoşçakalın.